പ്രിയമുള്ളവരെ അബ്സലൂട്ട് റൂത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ദിവസം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവൽ പ്ലീസ് സീ ദിസ് ദ പീപ്പിൾ ആൾവേസ് ക്ലെയിം ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് വൺ മാൻസ് ബിലീഫ് വെർസസ് അനദർ മാൻസ് ബിലീഫ് but uh, because you are growing from a belief system you are not willing to make the effort of going beyond what you have gathered from others and looking at life by yourself that is why there is conflict nammale sakir naayikine quran la kore karyangal nammal manasilaakki vannu inni ipo adutha oru tendency aanu aalkarku adutha ee kaalagattathinu oru guru aanu sadguru appo ivarella ingane manushyarodu ചില സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ന് അനേകം പേര് അദ്ദേഹത്തെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഗുരുവാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി സക്കീർ നായക്കൻ ഡോക്ടർ സക്കീർ നായക്കൻ്റെ വിശ്വാസ സത്യത്തെ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ബിലീവ് ദറ്റ് ഹി എസ് റിസൺ ഡെഡ് പീപ്പിൾ ഐ ബിലീവ് ദറ്റ് ഹി എസ് ബോൺ ഫ്രം വെർജിൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സത്യം അങ്ങനെ ബിലീഫ് വിശ്വസത്തെ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നന്മയും തിന്മയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇന്ന് തല്ലി പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അല്ലേ ആ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ശരിയാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മതങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അല്ലാതെ നന്മ തിന്മ എന്നൊരു സാധനമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നുക ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇവർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്പർദ്ധ എന്ന് വർദ്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ബൈബിളും ഖുറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല ഇറാൻ ഇറാഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ അധിനിവേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക അതിനകത്ത് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് അതിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്കൊരു തോന്നൽ തോന്നുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ പിള്ളേർക്ക് ജനതകളാണ് തോന്നുകയാണ് ശരിയാണല്ലോ ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈ മതവും മതപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണല്ലോ നടക്കണമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായിട്ട് പറയുകയാണ് നന്മ തിന്മ എന്നൊരു സാധനമില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരരുത് അതാണ് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ സത്യത്തെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പലതും വിശ്വസിക്കാനുള്ള അംഗീകാരമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാനിതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ വലിയൊരു സാധ്യതയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു രണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിക്കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവിശ്വാസം പുള്ളി കാണുക അതല്ല പുള്ളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കണം ഇങ്ങനെ അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ എന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഈവിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു ഈവിൾ എന്ന് പറയും കാരണം പിശാച്ച് പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകം രണ്ട് സത്യദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇത് രണ്ടുമാണ് പിശാചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ അത് നമ്മൾ അവസാന കാലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ എത്തും പിന്നെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എതിർ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തന്ത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ നല്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ നല്ലതും ദൈവത്തെ അവരുടെ
ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒരു കാലത്ത് സത്യസായി ബാബ പിന്നെ മാതാ അമൃതാനന്ദമായി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആൾ ദൈവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡാണ് സദ്ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവത്തെ ദൈവം ഇല്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നന്മ തിന്മ തമ്മിൽ നന്മയും തിന്മയൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം വിശ്വാസമാണ് ശരിയാണ് വിശ്വാസം എന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലാനുള്ളതായുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ദൈവമല്ലാതായിട്ട് മാറുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് ഇന്ന് സാധ്യമല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയുണ്ട് തിന്മയുണ്ട് എന്താണ് നന്മ നന്മ പരമ നന്മയായ ദൈവമാണ് നന്മ നന്മയുടെ ഉള്ളത് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് നന്മ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ദൈവത്തെ കൂടാതെ നന്മ ചെയ്യുക അതൊരു പുതിയ ഈ ന്യൂ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ഒരു 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 തത്വമാണ് അതുകൂടാതെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിനെ മാക്സിമം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം നന്മ ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും പറയാം നന്മ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നന്മ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഒരു മർക്കോസ് വിശേഷം പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ധനികനായ യുവാ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവനായ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനെന്നെ നല്ലതെന്ന് പറയും ദൈവം മാത്രമാണ് നന്മ നല്ലവനായി ദൈവഹിതമാണ് നന്മ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നന്മയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നന്മയല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അമ്മേനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു അനുസരണമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പരീക്ഷ നാളെ പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയോട് പറയണം അമ്മയെ ഞാനൊന്നൊരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന നാല് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുക അഞ്ച് മണിക്കൂർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഉടനെ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോശമായി ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വീട് ക്ലീനാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ക്ഷീണമായി ഉറക്കമായി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചേക്കണം പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് വീട് നന്നാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് നല്ലതാകുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നന്മയുള്ളൂ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഞാൻ പോയി ഇരുന്നിട്ട് കുറേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കുറേ വീട് നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തിന്മയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് നന്മ തിന്മയെ നമ്മൾ മന ബൈബിള് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റണം അപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും ഇന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നന്മ ആ സംവിധാനത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നും മനുഷ്യർക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നും ലോകം പറയുന്ന നന്മ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം അത് തന്നെയാണ് നന്മ തിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയും തിന്മയും മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് മനുഷ്യന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നും ഇവർ പ്രഘോഷിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നന്മ ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് നിനക്ക് ദ്രോഹമില്ലാത്തത് ചെയ്യരുത് അത്ര ഉള്ള ഒരു ദേശീയം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്മയെ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്തു നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഇനി അഥവാ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ജന്മയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനാവുക ആ നല്ല മനുഷ്
ഇവർക്കൊന്നും ദൈവമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മനുഷ്യനെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആധ്യന്തികമായ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആത്മരക്ഷയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മരക്ഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് എല്ലാ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം ഈ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവും യേശു ഇങ്ങനെ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരണം എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ പാപം കിടക്കുന്നു ഈ ആത്മരക്ഷയാണ് ആത്യന്തികമായ സ്നേഹം അപ്പോൾ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്താ നിൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുക അതാണ് എന്തിനാ മരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ക്രൈസ്തവ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പരമമായ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പരമായ സ്നേഹം എന്താ നിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവും ഇല്ല ദൈവവും ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന് കുറേ നന്മകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടെർമിനോളജി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നന്മ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചില പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയും ഉപകാരമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ നന്മ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല ഇത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു കെണിയാണ് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ കെണി ആ പഴം കാണിട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്ന നന്മ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ തിന്മയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശരിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഈ ലോകത്ത് നന്മ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിലക്ക് വെറുതെ ബൈബിള് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പാപം എന്നൊരു സാധനം അത് ഇവർക്ക് പാപമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പാപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തിന്മ എന്നൊരു സാധനമൊന്നുമില്ല പിശാചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെറുതെ ഈ മതങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് തിന്മയുണ്ട് പിശാചുണ്ട് അല്ലേ ദൈവമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം ആരാന്നുള്ളതിനകത്ത് മാത്രമാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ പ്രഘോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസവും നിന്റെ വിശ്വാസവും തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രശ്നം അല്ലേ അപ്പം അതാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ദൈവത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ മതപരമായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതെപ്പോഴും ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അതെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മതം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുള്ള ഒരു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം ലോകത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ എ ഐ ക്യാമറകളെത്തി ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അതായത് നിൻ്റെ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നീ മുഴുവൻ എന്താണ് യു ആർ അണ്ടർ സർവൈലൻസ് നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർക്കുക നിൻ്റെ വരുമാനം എവിടെയാണ് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എല്ലാം നിൽക്കുക എല്ലാം ഈ ഈ സംവിധാനം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിന് മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആക്ച്വലി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള നിയമം പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് തിന്മയായിട്ടുള്ള ദൈവം സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ മനുഷ്യന് ഈ ബുദ്ധി കെട്ടുപോയത് കൊണ്ട് ഈ വ്യാജമായതിനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് തെസ്സലോണിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം എങ്ങനെ പറയണം അതിനാൽ വ്യാജമായതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ദൈവം അവരിൽ ഉണർത്തും തൽഫലമായി സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചവരെല്ലാം ശി
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് ലോകത്തിലത് തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു യേശു യേശു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ബാക്കി എല്ലാം മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം അപ്പം യേശുവിന് ബദലായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ആ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ വന്നു എന്താണ് സത്യം പീലാത്തോസ് നീ സത്യം പറ എന്താണ് ഞാനാണ് സത്യം ഈ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നൽകാണ് ഈ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും അത് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാ യേശു വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ സത്യം പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തെ പീഡനങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള അല്പ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സാധനങ്ങളുണ്ട് അത്ര അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ശങ്കരൻ പിള്ളി ടു ബ്രിട്ടാനിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഫൈൻഡ് ജോബ് to find a job so they were looking for a really smart forcing sales manager so they asked him one question which is further mumbai or moon shankar pillai thought he said mumbai so what mumbai is further than the moon he said yes how well i can see the moon i can't see mumbai it doesn't matter what you identify yourself with it doesn't matter in which way you're brainwashed but you must understand human mechanism is not your making it is nature's doing a profound understanding of that and how to bring that to its highest level is yoga every human being should make use of it irrespective of who they are i refuse to recognize people as muslims or christians or hindus I see human beings as human beings. This is a technology for human well-being. Let's understand that much. Adutta randamatha oru tattipaanu. Deivam illa, pashe ellam prakrutiyan. Prakrutiyana aradhika, prakrutiyana nammala srishtichathu. Prakrutiyil nammal undayi, prakrutiyana indinte ellam poril nikkunnaalu. Appo prakrutiyodu cheru nilkam. Ippo inna nammal varuna oru oru pratheega saadhanamaanu nammal inna logathu undavana ella ഭൂകമ്പങ്ങളും മഴക്കെടുതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എൻവയറമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കാടുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് പറഞ്ഞവർ ഇനി ഒരു കാലത്ത് മഴ പെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അറിയാം പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ച് കാട് വെട്ടി ഇന്നിപ്പം മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഓസോൺ പാളികളൊക്കെ ഇതായിപ്പോയി കാർബൺ കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു എൻവയറമെൻ്റൽ സാധനത്തിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ പൊക്കിക്കൊണ്ടു വരാണ് അതൊരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സഭയെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിന്നൊരു പാവം ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിനെ മിസ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ആകെ ഒരു പാപത്തിന് അവസരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനും അന്യായോ അനീതിയും പാപകരമായ രീതിയിൽ പീഡനങ്ങളിലേക്ക് അന്യായത്തിലേക്കും പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രകൃതി ഇടപെടും അത് പ്രകൃതി ആദ്യത്തെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന് ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പ്രകൃതിയാണ് ഇടപെടുക അപ്പോൾ അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാണിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിലൊക്കെ കാണുന്ന പാപം വർദ്ധിച്ചു വന്ന കാലത്ത് ആദ്യം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്ന് സ്വതവും കമ്മറ നശിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രകൃതി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് പുക കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല പ്രകൃതി ഇടാം ഇതൊക്കെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ആ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കാശി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയ സാധനത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം കൊറോണ വന്ന് മരിച്ചു പോയത് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് എന്നാൽ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നാലര കോടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലും ഈ രക്തവും ദൈവസന്നി
അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ കാരണം ബൈബിൾ കൃത്യമാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ റോമാലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ദൈവം അവയെല്ലാം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ പ്രകൃതി അതായത് അവിടുത്തെ അനന്ത ശക്തിയും ദൈവത്വവും സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒഴി കഴിവില്ല അപ്പം ദൈവം എന്താണ് ദൈവ സംവിധാനം എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി പ്രപഞ്ചോന്മുഖരായി ഇതാണ് ആദ്യ പാപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യ പാപത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി പ്രപഞ്ചത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവോന്മുഖനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചോന്മുഖനായി മാറി രണ്ട് ദൈവോന്മുഖനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വയോന്മുഖരായി മാറുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരെ ഈ രണ്ട് തിന്മയാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് യോഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിയുക ഇത് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂർത്തി ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുക തിരിയുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയാൽ ഒന്ന് ദൈവമില്ല പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യുക ആ ചോദ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇടാൻ കേട്ടോസ്കാരം there is no life on this planet which is not solar powered all of us are solar powered whether it's a plant animal insect bird or human being essentially we are solar powered if you manage this solar energy within you in a certain way then you will live a certain quality of life whether you're a hindu or a muslim you can't live without the sun now surya namaskar is not about sun wor- sun worship as some people think it is Surya Namaskar is about integrating the sun within you.